Now we are in Örkeljunga, Sweden. It's a place they have a center, I realized. And we're just setting up the gear. Here is Jukka is gonna be here with his drums. And here we have a brother set. How are you today? I'm fine, thanks. That's good. <laughs> yeah. A bit but, tired. Yeah. And here we have brother Lennart. Yes. What do you think? Well, it's nice to be here in the south of Sweden. I hope uh, there will be uh, many people here tonight. But, uh, it's a little bit rain. It's a little rainy, a little. So uh, we hope and pray it will be packed with people. We hope so. Yeah. But there are people living in the houses here, so they will hear anyway. Yeah, just open the window. Yeah. yeah. So we tell them invite your friends and open the window. It looks like elderly, elderly people. I think those need Jesus too if they don't know. In this kind of chairs. Rocking chair. Yeah, rocking chair. Yeah, we would be. <laughs> of course they need Jesus. It's so heavy to slip off the yeah. So, uh, uh, the right place, the right time, <laughs> and you and me. Yeah, and Jesus. And the Jukka and Seth. Yeah. Jukka is, has a suitcase. This is always the fun part, to set up gear and tear down gear. Once I said that I left all kind of stuff like this, at the cross, but I must have been digging up it again. Ja, hör ni gott folk. Klockan är över sju. Klockan är slagen här och jag ser framför mig en fantastiskt intressant kväll här med mycket musik och en, vi ska få höra en fantastisk livshistoria här också. Så att jag tror ni har läst på lite grann så de flesta av er känner säkert igen killen här nu jag ska presentera och hans band såklart också. Men, men det är med stor ära som vi ikväll här får lov att säga hej och välkommen till Pontus J. Back. Tack Ge honom en applåd här. Jag har alltid velat besöka Örkeljunga. Vem vill inte det? Det är nog, det är nog speciellt med namnet Örkeljunga. Har du varit i Örkeljunga skyttepaviljong? Nej. Då är det på tiden. Ja, är det här det? <laughs> ja, det finns en gammal eh, låt om det så att det ska Jaha. du få lära in sen till ditt nästa gig. <laughs> Precis. Ja. <laughs> Varsågod Pontus. Tack så mycket. Vi ska köra igång med en låt som handlar lite om, om mitt liv och uh, det liv som jag levde tidigare och det liv som jag lever idag. Och uh, det är ett mirakel att jag är här ikväll, att jag lever. Och uh, låten heter uh, It's a Miracle. Är det någon som vet vad det betyder på skånska? Det är en mirakel. Det är en mirakel. Mr. Tony! Tack så 
Tack ska ni ha, tack ska ni ha jättemycket. You save my soul, not just for a day. You save my soul all the way. You give me life, life for you. You give me life. sin berättar åt mig hur man blir frälst. Hur blir man frälst? Blir man frälst genom att man är döpt som barn? Jag hittar inte i min bibel. Man måste själv ta steget. Det står i bibeln att Jesus han knackar på vår, vår hjärtas dörr. Och den enda som kan öppna dörren och släppa honom in så det är du själv. Det är upp till mig. Det var upp till mig och var jag vill tillbringa evigheten. Om jag vill till himlen eller om jag vill till helvete. Det är också en sanning som finns. Jag ser ett ljus och jag ser skuggan. Av en person, en man. Jag visste inte först vad det var eller, eller, eller vem det var. Men så säger han samma röst som hade frågat mig. Om jag någonsin har sagt att jag älskar min familj. Så säger han. Då du stiger upp ur den här sängen. Gå ut och berätta för alla om mig. Och om ditt liv. Varna barn och ungdomar. För alla faror. Och hjälp dem som har sådana problem. Likadana problem som du har haft. Sen försvann han. Jag såg inte honom längre. Men han var fortfarande där. Tänk att det var Jesus som kom till mig. Kanske på ett liknande sätt som han mötte Paulus på vägen till Damaskus. Varför jag? Varför har jag fått en andra chans? Då det finns barn som dör. Det finns, det finns alltså snälla människor och ordentliga människor som dör. Varför jag? Jag har frågat det många gånger av Gud. Att varför sparar du mig? Och jag får alltid bara samma svar. För att jag älskar dig. Och den här Guds kärleken, den gäller oss alla. Han älskar oss alla lika mycket. See? Will it live?
Tonight's gig is over and I'm exhausted. It was a hard gig and I I, um, I have something in my back that makes so I can't sit on my uh, bar stool anymore. So I need to get a lower chair that uh, is com comfortable for my back. So uh, that kind of makes me not angry or mad, but a little bit uh, sad maybe. 
and also uh, I probably talk too much tonight, but there's something happening inside of me when I start to talk about Jesus and uh, sometimes I, I, uh, I think I get some spiritual ADD or something when I open my mouth. So there's things I need to work on. Tomorrow I'm going to speak for 20 minutes and do one song, I guess. I don't know. Been a long day, but God is good. God is good, so some sleep on top of this, some protein shakes. I lost eight kilos, 16 pounds on this trip, but still I can't see it in the mirror. Well, tomorrow I will be very happy again, and I'm happy. So, good night and God bless you all. Got it good.